Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I am Dr. Akhtar, working as chest specialist as well as medical specialist in Burewala as well as in Chichawatni. Today we will talk about how coronavirus is spread. Many people have asked questions. And because I am a consultant of this field, I have tried to tell this in a proper way to tell people about it. Because many people are concerned about it. And some people are not taking it seriously. तो ये दोनों कैटेगरीज के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज होगा अब मैं इसमें कैसे फैलता है उससे पहले दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं दो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में बताना चाहूँगा और जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है एक तो हम यूज़ करते हैं रेजरवायर रेजरवायर होता है जिसमें ये ये वायरस पाया जाता है बुनियादी तौर पर उसमें लोकेट किया गया है कोरोना के केस में सांपों में और चमगादड़ में इसको अभी देखा गया है अब इसकी मुख्तलफ वाइटीज़ हैं लेकिन ये वाली जो वाइटी है कोविड 19 वाली ये इन दोनों में पाई जाती है अब इसको साबित करना कि ये कौन सी वाइटी है उस पर अभी काम हो रहा है कि जो इंसानों में ट्रांसफ़र हुई है वो चमगादड़ वाली है या सांप वाली है इस पर अभी काम हो रहा है लेकिन ये इन दोनों में पाया जाता है अब अगली बात है कि उनमें कब से था सदियों से हो सकता है और आगे सदियों रहेगा अब अगली बात है कि इंसानों में कैसे ट्रांसफर हुआ इंसानों में ट्रांसफर करने के लिए एक कैरियर की जरूरत होती है अब कैरियर ह्यूमन बीइंग्स आमतौर पर ह्यूमन बीइंग भी हो सकते हैं और कोई और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है उसमें बाद में डिटेल में बात करूंगा लेकिन कैरियर्स की दो किस्में हैं एक्टिव कैरियर्स और पैसिव कैरियर्स पैसिव कैरियर्स होते हैं जिस तरह हेल्थ केयर हेल्थ केयर वर्कर्स हैं डॉक्टर्स हैं स्टाफ है पैरामेडिकल स्टाफ है अब ये जो सारे लोग हैं फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने एक पेशेंट को देखा वहाँ से उसने वायरस को लिया दूसरे पेशेंट को देखा उसमें ट्रांसफ़र कर दिया डॉक्टर को कुछ भी नहीं हुआ यानी उसको कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ लेकिन उसने एक बंदे से ले दूसरे बंदे तक ट्रांसफ़र कर दिया इसको हम कहते हैं कि ये पैसिव कैरियर है दूसरी कैटेगरी होती है एक्टिव कैरियर्स की एक्टिव कैरियर्स वो लोग होते हैं जो वायरस लेते हैं कहीं से भी उनको इन्फेक्शन होता है और वो आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं इनको हम एक्टिव कैरियर्स कहते हैं इसमें इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो जो लोग घरों में घर में किसी को दूसरे से लगता है या उसके सेक्रेटरी को लगता है या बॉस को उसके एम्प्लॉय से लगता है या एम्प्लॉय को बॉस से लगता है तो ये जो कैटेगरी है इसको हम कहते हैं कि ये एक्टिव कैरियर्स हैं अब हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस कैसे फैलता है अब ओवरऑल अगर हम बात करें तो फोर मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं किसी भी डिजीज की ट्रांसमिशन के लिए तो इसमें मैं कोरोना वायरस की भी बात करूंगा इसमें मुख्तलिफ डिफरेंट डिजीजेस की भी बात करूंगा ताकि एक आम बंदा इसको समझ सके कि इसको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है और इसमें किस हद तक एहतियात करना जरूरी है और किस हद तक बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो कोरोना वायरस कैसे फैलता है और इसकी ट्रांसमिशन की क्या होती है और ये फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसको हम कहते हैं कांटेक्ट ट्रांसमिशन अब जो कांटेक्ट ट्रांसमिशन है इसमें टू डिफरेंट कैटेगरीज हैं एक होता है डायरेक्ट कांटेक्ट एक होता है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है इसमें फर्दर तीन कैटेगरीज होती हैं इसमें फर्स्ट कैटेगरी है वर्टिकल ट्रांसमिशन अब ये वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है मदर से बच्चे को ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ या बच्चा फीड कर रहा है अब ये क्या है ये एक वर्टिकल ट्रांसमिशन है जो कि कोरोना वायरस मां से बच्चे को ट्रांसफर हो सकता है अगर उसने चाइल्ड बर्थ उसकी हुई है या उसने वो ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को वो दूध पिला रही है दूसरी कैटेगरी होती है हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन की इसमें क्या होता है इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन से एक बंदे की दूसरी दूसरे बंदे की म्यूकस मेम्ब्रेन में जो वायरस ट्रांसफर होता है इसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन अब इसमें याद रखें आपकी आंखें भी इन्वॉल्व हो सकती हैं आपका मुंह भी हो सकता है नाक भी हो सकता है और ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट भी हो सकता है अब यह कैसे होता है अब इसमें इंपॉर्टेंट बात जो समझने की है कि यह स्किन से नहीं होता स्किन टू स्किन नहीं हो रहा स्किन टू स्किन कैसे होगा स्किन टू स्किन होगा अगर एक बंदे ने डायरेक्टली टच किया है फिजिकल उसने उसको हैंड शेक किया है या किसी को आप गले मिले हैं तो अब इसमें क्या हुआ अब आपके हाथ पे आए और अपने हाथ को मुंह पे लगाएंगे नाक पे लगाएंगे उधर लगाएंगे तो ट्रांसफर होगा या तो नहीं होगा यही लॉजिक है जो बार बार आप मीडिया पर देख रहे हैं या डब्ल्यू एच कह रहे हैं कि आप बार बार हाथ धोएं उसकी यही लॉजिक है कि हम इन वॉल्ट्री तौर पर अगर आप देखें अगर आप गौर करें तो एक घंटे में ये एक स्टडी की गई है कि एक घंटे में 10 से 15 टाइम्स आप जो है अपने मुंह को हाथ लगाते हैं या नाक को लगाते हैं या आंखों को लगाते हैं विदाउट किसी वॉल्ट्री एक्शन के इन तौर पर ये एक्शन होता है 
तो इसमें जो बात समझने की है कि स्किन टू स्किन नहीं होता ये म्यूकस मेम्ब्रेन के जरिए होता है इसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन तो इसमें वो जो लॉजिक है वो हमें बता दिए कि आपने हाथ क्यों धोने हैं अब तीसरी कैटेगरी इसमें है डायरेक्ट ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन के जरिए से अब यह बड़ी इंपॉर्टेंट है कोरोना वायरस की कोरोना वायरस की मद में कि इसको समझना बड़ा जरूरी है अब ड्रॉपलेट क्या होता है पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा <coughs> कोई बंदा जब खांसी करता है कोई बंदा जब छींक मारता है स्नीजिंग होती है या वो बात करता है तो आपने नोट किया होगा कि कोई अगर खांसी कर रहा हो या किसी को छींक है तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो हैं छोटे छोटे पानी के जर्रे या म्यूकस मेम्ब्रेन के जर्रे उससे मुंह निकलते हैं और बाद तो कुछ लोगों के आगे कपड़ों में भी आ जाते हैं आपने नोट किया हो किसी के चेहरे पर भी आ जाते हैं स्पेशली जब बड़ी एज के लोग इस तरह कर रहे हो तो उन, उनके मुंह से छोटे छोटे जर्रे निकलते हैं उनको हम ड्रॉपलेट्स कहते हैं और याद रखें कि जो कोरोना वायरस है ये ड्रॉपलेट के जरिए से फैलता है एक बंदे से दूसरे बंदे को अब ये ड्रॉपलेट क्या करते हैं ये ड्रॉपलेट जब बंदा इन तीन कैटेगरीज हैं कोई खांसी करेगा किसी को छींक आएगी या कोई बात करेगा तो जो सामने आदमी बैठा हुआ है उसमें वो ट्रांसफर कर सकता है उस ड्रॉपलेट के जरिए अब कितना उसमें यूजली एक मीटर से ज्यादा डिस्टेंस होना चाहिए आम तौर पर ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये एक मीटर के डिस्टेंस पे नीचे गिर जाते हैं अगर मैं यहां बात कर रहा हूं अगर मेरे ड्रॉपलेट्स हैं तो यहां से एक मीटर के डिस्टेंस पर यह गिर जाएंगे उससे आगे नहीं जाएंगे तो इसलिए बार बार डब्ल्यू कह रहा है कि आप टू मीटर तक कम अज कम डिस्टेंस रखें सिक्स फीट तक डिस्टेंस रखें तो यह आपके लिए सेफ है अब अगली बात हम करते हैं जो अब अब तो ये कोरोना वायरस की जो है वो ट्रांसमिशन थी अब दूसरी कैटेगरी की बात करता हूं और मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं कि आपने कैसे दूसरी डिजीजेस को आपने डिफ्रेंशिएट करना है और इसमें इंपॉर्टेंस क्या है इस इसमें इस ड्रॉपलेट जस्ट ट्रांसमिशन है और कुछ दूसरी डिजीजों में इससे भी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में या कम मिकदार में यह एयरबॉन ट्रांसमिशन होती है जो कि इससे ज्यादा खतरनाक हो सकती है वो मैं आगे वन बाई वन बताता हूँ अब दूसरी कैटेगरी की मैं बात करता हूँ ये है वेहीकल ट्रांसमिशन अब इसको हम दो कैटेगरीज में इसको कैटेगराइज करेंगे अब इसमें होता यह है कि जो वेहीकल ट्रांसमिशन है ये फूड के जरिए हो सकता है ये एयर के जरिए हो सकता है और ये इन्वायरमेंट के जरिए हो सकता है अब जो एयर ट्रांसमिशन जो इसमें वाटर की अगर हम एग्जांपल लें तो कॉलरा अगर जो अगर इन्फेक्शन जो है पानी में इन्फेक्शन हो जाए और पानी के जरिए एक बंदे को दूसरे को पिलाएं तो इसके जरिए से जो इन्फेक्शन कॉलरा जो डायरिया बच्चों में आमतौर पर होता है आप देखते हैं मोशन लगते हैं बच्चों को पेचस वगैरह ये इसका वाटर मॉर्न दूसरा होता है फूड बॉर्न जो ट्रांसमिशन है वो स्पेशली खाने के जरिए होता है कि अगर एक फॉर एग्जांपल कुक है उसको इन्फेक्शन है उसमें एग्जांपल टाइफाइड की है उसको अगर इन्फेक्शन है तो वो आगे ट्रांसफर कर सकता है जिस जिसको वो सर्व करेगा तीसरी कैटेगरी इसमें है एयरबॉर्न ट्रांसमिशन की अब ये जो ट्रांसमिशन है ये कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है ये होती है टीबी के केसेस में होता क्या है होता यह है फॉर एग्जाम्पल एक टीबी के जो पेशेंट था उसने उसने खांसी की जो से स्पूटम प्रोडक्शन हुई जो बलगम हुई उसने फॉर एग्जांपल नीचे फर्स्ट पे फेंक दी अब उसमें क्या था उसमें माइकोबैक्टीरियम था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस उसमें जो है वो बैक्टीरिया था अब अब मैं इसको कंपैरिजन करूंगा कोरोना से अगर कोरोना का था उस, उसने फॉर एग्जांपल उसने खांसी की उसमें अगर उसको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ तो उसको होगा या तो नहीं होगा क्योंकि उसका एक खास पीरियड है कि वो फर्श पे 24 फोर आवर तक रहेगा कुछ प्लास्टर पे तीन दिनों तक रहेगा तो इसकी मुख्तु किस्म की स्टडीज हैं तो एक खास ड्यूरेशन उससे ऊपर नहीं जाएगा लेकिन इसके केस में क्या है कि वो ड्राई हो गया फॉर एग्जांपल वो जो बलगम थी वो ड्राई हो गई स्पूटम ड्राई हो गया उसके बाद हम कहते हैं ड्रॉपलेट न्यूक्लिया है। तो ये जो टीबी का जरासीम है यह फिर भी जिंदा रहता है और यह हवा में आ जाता है और हवा में कई दिनों तक यह जिंदा रहता है और तकरीबन आठ नौ फीट तक वो आपके इन्वायरमेंट में रहता है आप जब उस इन्वायरमेंट में आएंगे आप इनहेल करेंगे सांस लेंगे तो सांस के जरिए आपके फेफड़ों में चला जाएगा जो टीबी का तो इसको हम कहते हैं एयरबॉन ट्रांसमिशन और ये कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है अब इसमें मैं अगली तीसरी कैटेगरी की बात करूं तीसरी कैटेगरी है वैक्टर ट्रांसमिशन की अब वैक्टर ट्रांसमिशन में दो सब कैटेगरीज हैं एक हम कहते हैं मैकेनिकल ट्रांसमिशन एक हम कहते हैं बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन जो मैकेनिकल ट्रांसमिशन है इसकी एग्जांपल है फ्लाई यानी मक्खी फॉर एग्जांपल मक्खी किसी इन्फेक्टेड पर्सन के खाने से इन्फेक्टेड पर्सन के फीसेस से उसने उसने जर्म्स को लिया और कोई आदमी खाना खा रहा था उसके खाने पे बैठ गई और उसने वो जो है वो इन्फेक्शन इधर ट्रांसफर कर दिया तो इसको हम कहते हैं मैकेनिकल ट्रांसमिशन दूसरी कैटेगरी होती है बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन की जिसकी एग्जाम्पल है मच्छर जो कि मलेरिया करता है फॉर एग्जाम्पल मच्छर ने एक एक इन्फेक्टेड पर्सन को काटा उसमें से ब्लड दिया और दूसरे जो अन इन्फेक्टेड पर्सन था उसको काटा उसमें ट्रांसफर कर दिया और उसको मलेरिया हो गया इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल ट्
अब इसमें मलेरिया की एग्जाम्पल भी है और सेम इसमें डेंगू की एग्जाम्पल भी है जो कि पहले एक दफ़ा पेंडेमिक हो चुका है चौथी कैटेगरी है हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन अब हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन में बहुत सारे इन्फेक्शन आते हैं जिसमें कुछ बैक्टीरियल भी हैं कुछ वायरसेस भी हैं और कुछ पैरासिटिक भी हैं तो उनके जरिए जो हेल्थ केयर के यूजली पहले भी बात उसमें की थी कि हेल्थ केयर जो है उस लिए उनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है क्योंकि ये पैसिवली जो है बहुत सारे इन्फेक्शन को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं उनको खुद इन्फेक्शन नहीं होता लेकिन वो ट्रांसफ़र कर रहते हैं इसलिए मतलब उन्होंने एक पेशेंट को देखा उसको इन्फेक्शन था उसके बाद दूसरे को देखा इन्फेक्शन कर दिया खुद वो महफूज रहे इस तरीके से वो बहुत बड़ा मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जिसको हम पैसिव कैरियर्स कहते हैं इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आम पब्लिक की बजाय हेल्थ केयर वर्कर्स को ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाए उनको पी दिए जाएँ ताकि वो मुनासिब तौर पर अगर वो प्रोटेक्टेड होंगे तो कम से कम वो आगे इन्फेक्शन को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो अब ये मुख्तलफ कैटेगरीज थी ट्रांसमिशन की जो कि कोरोना वायरस से मुतल हैं अब मैं इसको मैं ब्रीफली बताना चाहूँगा एक आम आदमी को कि इसमें समझने की क्या चीज़ है और एहतियात करने की क्या ज़रूरत है देखें मैंने बात की कि कोरोना वायरस होता है थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ठीक है और ड्रॉपलेट जो है वो जो आप हमारे मुंह से सक्रीशन निकलती हैं और वो एक मीटर पे गिर जाती है सिर्फ इनके जरिए ट्रांसमिशन होती है अब आपने करना क्या है करना ये है कि आपने जिस बंदे को इन्फेक्शन है या अगर नहीं भी है तो उससे आपने कम से कम एक मीटर से ज्यादा यानी दो मीटर के डिस्टेंस पे रहना है अगर आप दो मीटर के डिस्टेंस पे हैं तो आप महफूज हैं नंबर वन नंबर टू अगर कोई आदमी खांसी कर रहा है स्नीज कर रहा है तो आप डेफिनेटली उसको अपना मुंह डांपना चाहिए ताकि वो आगे ट्रांसफर करने से आ, किसी आगे ट्रांसफर ना कर सके और अगर घर में या किसी जगह पे किसी को है तो आप उसे दूर रहें या कम से कम मास्क लगाएं अगर आप ये करेंगे तो तकरीबन नाइन्टी नाइन परसेंट चांसेज हैं कि आपको वायरस का इन्फेक्शन नहीं होगा अब इसमें जो इनडायरेक्ट है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को इन्फेक्शन था उसने फॉर एग्जांपल अपना हाथ लगाया किसी टेबल पे आपने दोबारा उस पर लगा दिया विद इन जो उसका 24 फोर आवर का एक पीरियड है अब आपने वो कैरी कर लिया अब ये आपको कर सकता है जो इनडायरेक्ट है इसका सिंपल है कि आप बार बार हाथ धोएंगे तो आपको नाइन्टी चांसेस हैं क्योंकि अब हाथ धो आपके हाथ के जरिए ट्रांसफर नहीं हो रहा अपना हाथ अपने नाक पर लगाएंगे मुँह पर लगाएंगे आंखों पर लगाएंगे तो ट्रांसफर होगा तो अगर अपने हाथ को बार बार धोएंगे तो डेफिनेटली ट्रांसफर नहीं होगा तो आप इससे बच सकते हैं तो जस्ट दो आसान से तरीके हैं जिनसे आप बच सकते हैं ये तो है जो बहुत ज्यादा परेशान है जो बिल्कुल ऐसे परेशान नहीं है या इसको सीरियस नहीं ले उनके लिए भी मैसेज है कि आप इन सिर्फ दो चीजों पर आपने लाजमी अमल दरामद करना है या तो आपको यह इन्फेक्शन हो सकता है अगर आपका इस इन्फेक्शन से रिलेटेड या किसी और इन्फेक्शन से रिलेटेड पलमोनोलॉजी से रिलेटेड या मेडिसिन से रिलेटेड शुगर ब्लड प्रेशर है स्टमक है पलमोनोलॉजी है कोई क्वेश्चन हो मोस्ट वेलकम आप नीचे कमेंट्स में लिखें मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक वीडियो की शक्ल में एक एविडेंस बेस रिप्लाई किया जाए और इस वीडियो में आपको कितना फ़ायदा हुआ और आपने आगे कितने लोगों को बताया शेयर किया वो भी बताइए या आप कितने लोगों को शेयर करेंगे ताकि लोगों का इससे बेनिफिट हो अल्लाह ताली आपका और आपके घर वालों का हमीनासर हो अल्लाह हाफ़